ஹலோ மை டியர்ஸ் இது உங்களுக்கான சேனல் ஈஸியாக படிக்கலாம் இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்ட மாதிரியே டுவெல்த் அக்கௌண்ட்ஸ்லேருந்து சாப்டர் செவன் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் தான் ஒன் பை ஒன்னாக லைனாக பார்க்க போகிறோம் நான் இந்த எக்ஸைஸை நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கான ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் பார்த்துட்டு கொஷின்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கான ஷார்ட் நோட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸில் நமக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபோ பார்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அந்த கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னா அப்ளிகேஷன் இருக்கும் அலாட்மெண்ட் இருக்கும் ஃபஸ்ட் கால் செகண்ட் கால் ஃபைனல் கால்னு இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னா ஷேர்ஸ் வந்து நம்ம எப்படிலாம் பிரித்து நம்ம பே பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் எப்படிலாம் நம்ம ஷேர்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்கன்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த கொஷின்ஸை ரீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுவும் கொஷின்ஸ்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க அப்ளிகேஷன் அதுக்கப்புறம் அலாட்மெண்ட் இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் வரும் அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கால் அப்புறம் செகண்ட் கால் அப்புறம் ஃபைனல் கால் இதுக்கு முடிச்சதுக்கப்புறமா நமக்கு வந்து ரெண்டு என்ட்ரி தேவை ஜோர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க ரெண்டு என்ட்ரி தேவை என்னென்ன என்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி இன்னொன்று ரிசீவ் என்ட்ரி ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணது நமக்கு ரிசீவ் ஆகிடுச்சோம் அப்படிங்கிறது செக் பண்ணுறதுக்கான ரெண்டு என்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அப்ளிகேஷன் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அப்ளிகேஷன் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ் என்ட்ரிக்கு அப்புறமா தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி அப்படின்னா ஷேர்ஸ் வாங்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் அமௌண்ட்டு நம்ம ரிசீவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் அது நம்ம ஷேர் கேபிட்டலாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு மட்டும் என்ன பண்ண போகிறோம் ரிசீவ் என்ட்ரி போட்டுட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி போட போகிறோம் ஸோ அப்ளிகேஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ் என்ட்ரி தான் அதுக்கப்புறம் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி அண்ட் மற்ற எல்லாத்துக்குமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரிக்கு அப்புறமா தான் ரிசீவ் என்ட்ரின்னு இருக்க போகுது ஸோ ஒவ்வொன்றா நம்ம பிரித்து எப்படி ஷேர்ஸ் எல்லாம் வாங்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது அண்ட் இதை நம்ம வந்து எப்படி நம்ம ஜோர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணலான்னா பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து அதுக்கப்புறம் ஷேர் ஷேர்ஸ் எப்படி என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஷேர்ஸ் எல்லாமே ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் திரும்பவும் ஷேர் கேபிட்டலில் வந்து நம்ம டெபாசிட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்க போகுது ஸோ நமக்கு இந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த சம்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக போட்டலாம் ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸைஸ் இது ஸோ இது ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இதே ஆர்டரில் எடுத்துக்கோங்க அப்ளிகேஷன் அலாட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கால் செகண்ட் கால் ஃபைனல் கால்ன்ற மாதிரி ஷேர்ஸை பிரித்து வாங்க போகிறோம் அப்ளிகேஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ் என்ட்ரி வேணும் அதுக்கப்புறம் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி மற்ற எல்லாத்துக்குமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரிக்கு அப்புறம் தான் ரிசீவ் என்ட்ரி அண்ட் நமக்கு என்னென்ன என்னென்னலாம் நம்ம இப்போ பண்ணுவோம் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஷேர் தான் என்ன ஈக்விட்டி ஷேர் ஷேர் அப்ளிகேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை ஷேர் அலாட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஷேர் ஆன் ஃபஸ்ட் கால் ஷேர் ஆன் செகண்ட் கால் ஷேர் ஆன் ஃபைனல் கால் எல்லாமே இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம டேரெக்டாக சம்ஸ்குள்ளே போயிடலாம் ப்ரோக்ரஸ் லிமிட்டெட் இஷ்யூட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆர்டினரி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபி டென் ஈச் பேயபிள் ருபி டூ ஆன் அப்ளிகேஷன் ருபி ஃபோர் ஆன் அலாட்மெண்ட் ருபி டூ ஆன் ஃபஸ்ட் கால் அண்ட் ருபி டூ ஆன் ஃபைனல் கால் ஆல் த ஷேர்ஸ் ஆர் சப்ஸ்கிரைப் அமௌண்ட் வாஸ் டல்லி ரிசீவ்ட் பாஸ் ஜோனல் என்ட்ரி த புக்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்ரஸ் லிமிட்டெட் ஃபர்ஸ்ட் டேட்டு பர்டிகுலர்ஸ் எல்எஃப் டெபிட் க்ரெடிட் எழுதிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஷேர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஷேரில் என்னென்ன பண்ண போகிறோம் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி அப்ளிகேஷன் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ் எழுத போகிறோம் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் அக்கௌண்ட் எழுத என்ட்ரி எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பேங்க்லேருந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டாரு பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் வந்து ஒன் லேக் ஏன் ஒன் லேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நமக்கு ஷேர் அப்ளிகேஷன் வந்து டூ ஷேர் டூ பர்சன்ட் ஷேர்னு கொடுத்துருக்கறனால ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ வந்து ஒன் லேக் ஆகிடுச்சு ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் வந்து ஒன் லேக் எதுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறோம் டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் அது வந்து கிரெடிட்டில் ஒன் லேக்னு வரப்போகுது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன போட்டோம் அப்ளிகேஷன் மணி ரிசீவ்டு ஸோ அப்ளிகேஷன் வந்து ரிசீவ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஷேர் கொடுக்க போகிறோம் ஈக்விட்டி ஷேர் தான் எழுதுவோம் ஈக்விட்டி ஷேர் இப்போ அப்ளிக் ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் எவ்வளோ ஒன் லேக் அதாவது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ வந்து ஒன் லேக் டூ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அந்த ஷேரை வந்து நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் போட போகிறோம் அது வந்து நம்ம கிரெடிட்டில் ஒன் லேக் அப்போ அப்ளிகேஷன் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் ஆகிட
அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கால் மணி ரிசீவ்டுன்னு வரும் இதுலேருந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஈக்விட்டி ஷேருக்கு நமக்கு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்த அதே மாதிரி நான் நெக்ஸ்ட் பீச்சில் எழுதியிருக்கேன் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் ஒன் லேக் ஏன் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எயிட்டி டூங்கிறதுனால டூ ஈக்விட்டி ஷேர் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் கால் ஃபர்ஸ்ட் கால் மணி ரிசீவ்டு வந்து ஒன் லேக் இப்போ நமக்கு அடுத்து ஃபைனல் கால் போயிடலாம் ஃபைனல் காலுக்கு ஒரு ரெண்டு என்ட்ரி பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஈக்விட்டி ஷேர் ஆன் ஃபைனல் கால் ஒன் லேக் ஏன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எயிட்டி டூ டூ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலுக்கு ஃபைனல் கால் மணி டியூ நெக்ஸ்ட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஈக்விட்டி ஷேருக்கு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் டூ ஈக்விட்டி ஷேர் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் கால் ஃபைனல் கால் ஃபைனல் கால் மணி ரிசீவ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஏன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எயிட்டி டூ ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான சம் தான் ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே அதாவது நான் சொன்ன ஆர்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் அலாட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கால் செகண்ட் கால் அண்ட் ஃபைனல் காலுக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டு 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 இன்ச்சு பாஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நமக்கு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ச் டூனா ஒன் லேக் நம்ம வந்து அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபர் போட போகிறோம் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட் ஃபோர்னா டூ லேக் அதாவது அலாட்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் அதுக்கப்புறமா ரிசீவ் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் காலுக்கு ஃபைனல் காலுக்கு நம்ம இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுக்க போகிறோம் எல்லாத்துக்குமே என்ன போட போகிறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி ரிசீவ் என்ட்ரி அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷனுக்கு மட்டும் ரிசீவ் என்ட்ரிக்கு அப்புறமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி உங்களுக்கு இந்த சம் உங்களுக்கு